இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்சாப்ஷன் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் என்னென்ன டாபிக் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இப்போது அதில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையா நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்சாப்ஷன் இப்போ அட்சாப்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு தண்ணி கீழே கொட்டிடுச்சு கீழே கொட்டிடுச்சுங்கும் போது நம்ம வந்து அது மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போடுறோம் அண்ட் தென் ஆர்டினரி பேப்பர் போடுறோம் இது ரெண்டையுமே வச்சு அட்சாப்ஷன்னா என்ன அப்சார்ப்ஷன்னா என்ன ரெண்டையுமே நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணிடலாம் இப்போ டிஷ்யூ பேப்பர் நம்ம வந்து அந்த வாட்டரில் நம்ம போடும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ஃபுல்லாகவே வந்து வாட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்சார்வ் பண்ணிடும் அப்சார்வ் பண்ணிவிடும் அந்த இடத்துல வந்து எந்த வாட்டர் மாலிகல்ஸும் இருக்காது ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த பேப்பர் டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து கிராஸ் பண்ணிக்கும் இதே இது ஆர்டினரி பேப்பரை நம்ம போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் எல்லாமே அந்த பேப்பரோட சர்ஃபேஸில் ஃபுல்லாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகும் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அட்சாப்ஷன் அதாவது ஒரு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸோட சர்ஃபேஸ் மேலே இன்னொரு அனதர் மீடியம் வந்து கவர் ஆகிறது சர்ஃபேஸில் மட்டும் கவர் ஆகிறது இதுதான் வந்து என்னென்னா அட்சாப்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் மேலே அனதர் மீடியம் பல்காக ஃபுல்லாகவே ஆக்குபைட் ஆகிறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் இதுக்கு இன்னொரு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா நம்ம டஸ்டர் வச்சுருக்கோம் இந்த டஸ்டரை வந்து இப்போ போர்டு ரப் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும் போது நான் எழுதியிருக்கிற இந்த மார்க்கர் எல் மார்க்கரோட இங்க் எல்லாமே அந்த டஸ்டரில் அதோட சர்ஃபேஸில் ஃபுல்லாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒட்டும் இது அட்சார்ப்ஷன் இப்போ அதே டஸ்டரை நான் தண்ணியில் போடுறேன் அப்படின்னா தண்ணி எல்லாமே வந்து டஸ்டரோட நல்லா உறிஞ்சிக்கிறோம் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் அவ்வளோதான் இதுதான் அட்சாப்ஷனுக்கும் அப்சார்ப்ஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது அட்சாப்ஷனில் வந்து என்ன இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னா அதோட சர்ஃபேஸ் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகும் அனதர் மீடியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸோ இல்லை வேப்பர் பார்ட்டிகல்ஸோ அந்த சாலிடோட சர்ஃபேஸில் மட்டும் என் இதாகும் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகும் அப்சார்ப்ஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கேஸ் ஆர் லிக்விட் ஆர் வேப்பர் பார்ட்டிகல் வந்து அந்த சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸோட என்டையர் பாடி ஃபுல்லாகவே வந்து ஆக்குபைட் ஆகும் இதுதான் அப்சார்ப்ஷன் அதுக்கடுத்து நான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியாச்சு இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃப்யூம் இப்போ பெர்ஃப்யூம் வந்து அட்சாப்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பெர்ஃப்யூம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கின் ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகும் அட்சாப் ஆகும் ஸ்கின் மேலே வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது என்ன ஆகும் மைசூர் கண்டென்ட் ஆகி பதத்து போகும் அதுவும் வந்து அட்சாப்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ அப்சார்ப்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பான்ச்சை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸ்பான்ச்சை வந்து வாட்டரில் போடும்போது வாட்டர் மாலிக்குள் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்பான்ச்சில் வந்து ஆக்குபைட் ஆகிடும் இது வந்து அப்சார்ப்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷனுங்கும் போது அதோட ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் அதை அதில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸை வச்சு ரெண்டு டைப் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் வந்து இருக்கு ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் இன்னொன்று வந்து ஹெமிஸ் ஆப்ஷன் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் அண்டு ஹெமிஸ் ஆப்ஷன் இப்போ இந்த ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் அண்டு கெமிஸ் ஆப்ஷனை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அட்சாப்ஷனில் என்னென்ன சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அட்சாப்ஷனில் வந்து ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்சார்பென் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா அட்சார்பேட் ஒன்று வந்து அட்சார்பென் இன்னொன்று வந்து அட்சார்பேட் இப்போ அட்சார் பெண்டுனா என்ன அட்சார் பேட்னா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த ரெண்டு டைப்ஸுக்கும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ அட்சார் பேட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து என்னென்னா அட்சார் பேட் இந்த சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸோட சர்ஃபேஸில் இதாகுது இல்லையா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இல்லையா அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அட்சார் பெண்டு அதாவது ஸ்ப்ரெட் ஆகுற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அட்சார் பெண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அட்சார்பேட் இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோன்னா இப்போ அந்த டஸ்டர் அண்டு இந்த மார்க்கர் இங்கு 
இதுல வந்து டஸ்டர் வந்து என்னன்னா அட்சார்பேட் மார்க்கர் இங்க் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார்பேண்ட் சேம் லைக் தட் இப்ப வந்து பெர்ஃபியூம் அண்ட் ஸ்கின் பெர்ஃபியூம் வந்து அட்சார்பெண்டு ஸ்கின் வந்து அட்சார்பேட் ஓகேவா ஸோ இது என்னன்றத கேட்பாங்க இப்ப எப்படி உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுக்கலாம் ஆஹ் இப்போ வந்து ஒரு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு லிக்விடை வந்து கிராஸ் பண்ணிக்குது இப்போ இதுல லிக்விட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ லிக்விட் வந்து என்ன அட்சார் பெண்டு இப்போ சால் எந்த சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகுதோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அட்சார் பேட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அட்சார் பெண்டு அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் திருப்பி சொல்கிறேன் இப்போ டஸ்டர் அண்ட் மார்க்கர் இங்க்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா டஸ்டர் வந்து அட்சார் பேட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க்கரோட இங்க் அதாவது டஸ்டரை நான் ரப் பண்ணும் போது டஸ்டர்ல ஒட்டிக்கிற மார்க்கர் இங்க் வந்து அட்சார் பெண்டு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இந்த அட்சார் பேட் அண்ட் அட்சார் பெண்டுக்கு இடையில இருக்கிற இடையில இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் அண்ட் கெமிஸ் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப அட்சார் பெண்டுக்கும் அட்சார் பேட்டுக்கும் இடையில கெமிக்கல் இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கெமிஸ் ஆப்ஷன் பிசிக்கல் இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் அப்ப கெமிக்கல் இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ்னா என்ன இப்ப கெமிக்கல் இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அது கெமிஸ் ஆப்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்மளுக்கு ரெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுறது இப்போ ஜன்னல் கம்பி இருக்கு அது வந்து ஒரு அயன் அதுக்கப்புறம் அது மேல வந்து வாட்டர் டிராப்லெட் வந்து படும் போது ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து அட்சார்ஷன் தான் இது வந்து என்னன்னா கெமிஸ் ஆப்ஷன் கெமிஸ் ஆப்ஷன் நடக்குது எப்படி அயன் ராடு ஜன்னல் கம்பியில இருக்கிறது வந்து அயன் அந்த அயன் வந்து வாட்டர் மாலிக்கிளோட என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரியாக்ட் ஆகுது ரியாக்ட் ஆகி ஒரு புது ப்ராடக்டை வந்து கொடுக்குது இதுதான் வந்து என்னன்னா கெமிஸ் ஆப்ஷன் இப்ப அந்த ஜன்னல் கம்பி வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட்சா வாட்டர் மாலிக்குள் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட்சார் பெண்ட் இப்ப இது ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்து ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது சோ இந்த ரஸ்ட் தான் வந்து என்னன்னா இந்த ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா கெமிஸ் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதே இது அட்சார் பேட்டுக்கும் அட்சார் பெண்டுக்கும் இடையில ஒரு பிசிக்கல் இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா பிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் பிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு அலுமினா ஜெல் எடுத்துக்கலாம் அலுமினா ஜெல் வந்து ஒரு எக்ஸாக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அட்சார்ஷன் இப்போ அந்த சிலிகா ஜெல்லை வந்து நம்ம எதில் பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா நிறைய டேப்லெட் பாக்ஸில் வந்து வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து இல்லாமல் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த ஸ்பீசிஸை வந்து ட்ரையாக வச்சுக்கிறது தான் வந்து இந்த அலுமினா ஜெல்லோட வேலை அந்த அலுமினா ஜெல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை சுற்றி இருக்கிற இடத்துல மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இல்லாமல் அதை ஃபுல்லாக கிராஸ் பண்ணி வச்சுக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அப்புறம் வேப்பர் லெவல் டெம்பரேச்சர் லெவல் எல்லாம் வச்சு மெயின்டைன் ஆகுறத வந்து நம்ம பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் யூஸ்வலாக பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்கிறது வந்து எதை பொறுத்து இருக்கும்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்புறம் வந்து டெம்பரேச்சர் அப்புறம் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு அட்சார் பெண்டுக்கும் அட்சார் பேட்டுக்கும் இடையில இருக்கிற இன்டர் கனெக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த பிசிக்ஸ் ஆப்ஷனும் கெமிஸ் ஆப்ஷனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறுபடும் எப்படின்னா அதில் அதாவது அட்சார்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் பிசிக்ஸ் ஆப்ஷனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் கெமிஸ் ஆப்ஷனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் வேற அதாவது டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி காமனாக யூனிக்காக இருக்காது ஓகே அதுக்கடுத்து அட்சார்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் அடுத்து டெம்பரேச்சர் அடுத்து அட்சார் பேட்டோட நேச்சர் அடுத்து அட்சார் பெண்டோட நேச்சர் இப்ப ப்ரெஷர் இந்த ப்ரெஷர் வந்து அதிகமா இருக்கும்போது 
அட்சார்ப்ஷன் நடக்கும் ஆனால் அட்சார்ப்ஷன் வந்து ஒன்று நிறையா ஃபுல்லாக கவர் ஆயிருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸில் நிறைய ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆயிருக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணும்போது அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ப்ரெஷர் இன்வால்வ் பண்ணும்போது அந்த அட்சார் இது அட்சார்ப்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கம்மியாக நடந்திருக்கும் சேம் ஒயில் டெம்பரேச்சரை வச்சு இப்போ சில அட்சார்ப்ஷனுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஹையாக இருக்கணும் சில அட்சார்ப்ஷனுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து நேச்சர் ஆஃப் அட்சார்பேட்டர் இப்போ ஸ்பான்ச் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணிக்கும் இப்போ இதே இது ஒரு அதாவது ஸ்பான்ச் இருக்குது அப்படின்னா லிக்விடு வாட்டர் பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்புறம் வேப்பர் பார்ட்டிகிள்ஸை வந்து ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணிடும் கேசியஸ் ஐட்டம்ஸை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அட்சார்பெண்டு அதே போல் கேஸ் லிக்விட் அதாவது இப்போ அட்சார்பேட் வந்து சாலிடாக தான் இருக்கும் அதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை லிக்விடாவோ கேஸாவோ வேப்பராவோ இருக்காது ஆனால் அட்சார் பெண்டு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லிக்விடாக இருக்கலாம் கேஸாக இருக்கலாம் பேப்பர் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதை பொறுத்து வந்து இந்த அட்சார்ப்ஷனோட அளவு வந்து மாறும் அதாவது சில அட்சார்ப்ஷன் வந்து வேகமாக நடக்கும் சில அட்சார்ப்ஷன் வந்து கம்மியாக நடக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே அதுக்கு அடுத்து இப்போ இந்த ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷனுக்கும் கெமிஸ் ஆப்ஷனுக்கும் இந்த ஃபேக்டர்ஸை வச்சு என்ன மாற்றம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ அட்சார்ப்ஷன் அட்சார்ப்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் அதோட டைப்ஸில் எப்படி வேரி ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் வந்து என்னென்னா டெம்பரேச்சர் இப்போ அந்த டெம்பரேச்சரை வச்சு ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் எப்போ அக்கர் ஆகும் கெமிஸ் ஆப்ஷன் எப்போ அக்கர் ஆகும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து எப்போ அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா ஒன்லி லோ டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் அக்கர் ஆகும் ஹை டெம்பரேச்சர் போச்சு அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து அக்கர் ஆகாது அடுத்து கெமிஸ் ஆப்ஷன் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்லேயுமே அக்கர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லோ டெம்பரேச்சர்லேயும் அக்கர் ஆகும் ஹை டெம்பரேச்சர்லேயும் அக்கர் ஆகும் அதுக்கடுத்து ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து எப்படி அக்கர் ஆகும்னா லோ ப்ரெஷரில் மட்டும் அக்கர் ஆகாது ஹை ப்ரெஷரில் தான் அக்கர் ஆகும் இப்போ வந்துட்டு கெமிஸ் ஆப்ஷன் வந்து எப்படின்னா லோ ப்ரெஷர் ரொம்ப 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 லோ ப்ரெஷரில் மட்டும்தான் வந்து அக்கர் ஆகும் அதுக்கு அடுத்து வேல்யூம் இப்போ வந்து சப்போஸ் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற அட்சார் பெண்டு வந்து ஒரு கேஸாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த கேஸோட வேல்யூம் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் எதுக்கு ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷனுக்கு கெமிஸ் ஆப்ஷனுக்கு பாயிலிங் பாயிண்டையோ இல்லை கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரையோ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அது வந்து யூஸ்வலாக இன்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எப்படி எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து அக்கர் ஆகணும் அப்படின்னா லோ டெம்பரேச்சரில் அக்கர் ஆகும் அண்ட் தென் நியரஸ்ட்டு பாயிலிங் பாயிண்டில் வந்து அக்கர் ஆகும் ஆனால் கெமிஸ் ஆப்ஷனில் அப்படி கிடையாது எல்லா டைப் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்லையுமே வந்து அக்கர் ஆகும் பாயிலிங் பாயிண்ட் எஸ்பெஷலி பாயிலிங் பாயிண்டில் தான் அக்கர் ஆகணும் அப்படிங்கிற நீடு வந்து இந்த கெமிஸ் ஆப்ஷனுக்கு கிடையாது அதுக்கு அடுத்து ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷனில் வந்து என்ன மாதிரியான ஃபோர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக் வாண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் யூஸ்வலாகவே வாண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னாலே அது வந்து வீக் ஃபோர்ஸ் தான் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காலாம் இருக்காது ஈஸியாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மாலிகூல்ஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணி விட்டுறலாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி விட்டுறலாம் இதே இது கெமிஸ் ஆப்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகிற மாலிகூல்ஸை வந்து ஸ்ப்ளிட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கெமிக்கல் பாண்ட் வந்து உருவாகும் அது அதில் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபோர்ஸஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா இது வீக்காக இருக்கும் கெமிஸ் ஆப்ஷனில் அண்ட் தென் கெமி கெமிஸ் ஆப்ஷனில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் மாலிகூல்ஸுக்கு இன்டர் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷனில் வீக்காக இருக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்